Hello and welcome. I am Partho Pradeep Mishra from Dhaka Medical College. Access Medical School is our online school. Our first day, we are going to talk about the first day. Today, we are going to talk about the vertebral column. We are going to talk about the vertebral column. আমাদের ভার্টিব্রাল কলাম আমাদের যেটা ব্যাকের মেইন সাপোর্ট সেটা মূলত পাঁচ ধরনের ভার্টিব্রা দিয়ে তৈরি হয় এগুলো হচ্ছে ভার্টিব্রা সবাই মিলে তৈরি করে ভার্টিব্রাল কলাম এবং প্লুরাল ফর্মে একে বলা হয় ভার্টিব্রি এই ভার্টিব্রাল কলামে পাঁচ ধরনের ভার্টিব্রা থাকে শুরুতে নেকে থাকে সারভাইকাল থোরা আক্সে থাকে থোরাসিক ভার্টিব্রা লাম্বার রিজনে লাম্বার ভার্টিব্রা তারপরে স্যাক্রাল এবং কক্সিজিয়াল ভার্টিব্রা তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ভার্টিব্রা হচ্ছে থার্টি থ্রি সারভাইকাল থোরাসিক টুয়েলভ লাম্বার ফাইভ স্যাক্রাল ফাইভ অ্যান্ড কক্সিজিয়াল ফোর হয় ইন অ্যাডাল্ট স্ট্রাকচার দ্য স্যাক্রাল অ্যান্ড কক্সিজিয়াল ভার্টিব্রার ফিউজ টুগেদার তার একসাথে লেগে যায় এবং তৈরি করে স্যাক্রাম এবং কক্সিক্স আর বাকি ভার্টিব্রাগুলো আলাদাই থাকে তাহলে মূল আমরা যখন বড় হই তখন আমাদের শরীরে টোটাল ভার্টিব্রা থাকে মোট ছাব্বিশটি আর যেসব ভার্টিব্রা দেখতে একই রকম তাদের কেবল হয় টিপিক্যাল ভার্টিব্রা আর যাদের স্ট্রাকচারে কিছু আলাদা জিনিস থাকে যাদের দেখে চেনা যায় আলাদা করে তাদেরকে বলা হয় অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিব্রা যেমন আমরা শুরুতে একটা টিপিক্যাল সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা নেই এটা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা এটা চেনার মূল উপায় হচ্ছে এখানে একটা ফোরামেন ট্রান্সভার্সারিয়াম থাকে এর বডিটা ছোট বা সেন্ট্রাম সামনে এর ভার্টিব্রাল ফোরামেন যেটা এর পেছনেই এই ভার্টিব্রাল ফোরামেনটা অনেক বড় এবং এর পেছনের যে স্ট্রাকচারস একে বলে স্পাইনাস প্রসেস এই স্পাইনাস প্রসেসটা বিফিড বা দুই ভাগ করা তো একটা ভার্টিব্রার মূলত দুইটা অংশের সামনে থাকতেছে সেন্ট্রাম পেছনে থাকতেছে ভার্টিব্রাল আর্চ আর সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা চেনার উপায় হচ্ছে এর সেন্ট্রামটা স্মল এর ভার্টিব্রাল ক্যানেলটা একটু বড় এবং পেছনে এর স্ট্রাকচারের যে স্পাইনাস প্রসেসটা বিফিট বা দুই ভাগ করা এটা হচ্ছে একটা টিপিক্যাল সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা আমরা যে ভার্টিব্রাটা আজকে পড়ব সেটা হচ্ছে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা আমরা এই স্ট্রাকচারটা মেনলি পড়ব তারপর আমরা শেষে আবার বাকি ভার্টিব্রাগুলো আবার দেখব একটি টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা বা যে কোনো ভার্টিব্রারি আমরা যদি স্ট্রাকচার বলি মূলত দুইটি স্ট্রাকচার সামনে থাকে সেন্ট্রাম পেছনে থাকে ভার্টিব্রাল বা পেছনে শুধু যদি বলি পেছনে শুধু আর্চ তাহলে সামনে সেন্ট্রাম পেছনে আর্চ এবং এই দুইটার মাঝখানে যে ফোরামেন একে বলে ভার্টিব্রাল ফোরামেন আর এইগুলো একটার উপর আরেকটা বসানো থাকে এইভাবে তাহলে অনেকগুলো ফোরামেন মিলে তৈরি করে ভার্টিব্রাল ক্যানেল আর এই সেন্ট্রামটা এক এক ভার্টিব্রাতে এক এক শেপের হয় যেমন আমি শুরুতেই বললাম যে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার সেন্ট্রামটা স্মল বা ছোট থোরাসিক ভার্টিব্রাতে আসতে একটু বড় হয় এটা হার্ড শেপড হয় যখন সেটা লাম্বার ভার্টিব্রার দিকে যায় লাম্বার ভার্টিব্রাগুলোর সেন্ট্রাম হয় রেনাল শেপ বা কিডনি আকৃতির আর স্যাক্রাম তো ফিউজড হয়ে যায় আর সেন্ট্রামের পেছনে থাকতেছে ভার্টিব্রাল ফোরামেন এবং ক্যানেল এবং আর্চ আর্চের কী কী স্ট্রাকচার আর্চ এবং সেন্ট্রামের যেটা দিয়ে অ্যাটাচ থাকে সেটাকে বলা হয় পেডিক্যাল তাহলে শুরুতে সেন্ট্রাম তারপরে যেখানে অ্যাটাচ সেটা হচ্ছে পেডিক্যাল এই পেডিক্যালের ওপরে নিচে এবং ডান পাশে অনেকগুলো স্ট্রাকচার বের হয় এদেরকে বলে প্রসেস যেগুলো ওপরে যায় এদেরকে বলে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস যেগুলো নিচে যায় সেটা হচ্ছে ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস যেটা ল্যাটারালি যায় ল্যাটারালি মানে দুই পাশে সেটাকে বলে ট্রান্সভার্স প্রসেস দুইটা আর যেটা পেছনে যায় একে বলে স্পাইনাস প্রসেস তাহলে পেডিক্যাল যেটা দিয়ে অ্যাটাচ থাকতেছে এবং সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস ট্রান্সভার্স প্রসেস স্পাইনাস প্রসেস আর এই প্রসেসগুলো দিয়ে একটা ভার্টিব্রা একটা ভার্টিব্রার সাথে অ্যাটাচ থাকে এইভাবে কিন্তু যে জায়গাটায় অ্যাটাচ থাকে সেটাকে বলা হয় ফ্যাসেট তাহলে ওপরের অংশটা হচ্ছে সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস কিন্তু যেখানে সেটা অ্যাটাচ সেটাকে বলা হয় সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট ফ্যাসেট যেখানে জয়েন্ট ফর্ম করে আর আমাদের এই ট্রান্সভার্স প্রসেস স্পাইনাস প্রসেস এদের ফিউশনে একটা অংশ থাকে একটা একটা চার কোনা প্লেটের মতো এই জায়গাটাকেই বলা হয় ল্যামিনা তাহলে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের ল্যামিনা দুই পাশে ট্রান্সভার্স প্রসেস স্পাইনাস প্রসেস আর পেডিক্যাল ছিল কিন্তু আর্চ এবং বডির যেখানে ফিউশন হয় আর মাঝখানের ফোরামেন্টটা হচ্ছে ভার্টিব্রাল ফোরামেন তা আর আরেকটা জিনিস যেটা প্রায় পরীক্ষায় ধরা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ভার্টিব্রাল নচ কোনটা নচ হচ্ছে কি একটা খাজ তাহলে এই বডি এবং আমাদের আর্চ এর মাঝখানে এই যে একটু অংশ একটু আর্চ করা একেই বলা হয় ভার্টিব্রাল নচ এবং এই ভার্টিব্রাল নচগুলো একটা ভার্টিব্রা একটা ভার্টিব্রার ওপর এইভাবে বসানো থাকে এবং যখন একটা নচ আরেকটা নচের সাথে এভাবে লেগে যায় এই জায়গাটাই তৈরি করে কিন্তু ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন তাহলে এটা ছিল আমাদের ভার্টিব্রাল ফোরামেন 
এবং যেটা এখানে তৈরি হয় সেটাকে আমরা বলবো ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন এটা একটা কোয়েশ্চেন ছিল ইন্টারমিডিয়েটেও যে ভার্টিব্রাল ফোরামেন বা ভার্টিব্রাল ক্যানেল দিয়ে কি যায় এদিক দিয়ে যাবে স্পাইনাল কর্ড উইথ ইটস কাভারিং মেনিনজেস কিন্তু ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন দিয়ে কিন্তু স্পাইনাল নার্ভগুলো বের হয় তাহলে ভার্টিব্রাল নচগুলো মিলে তৈরি করতেছে একটা আর একটা দুইটা নচ মিলে তৈরি করে একটা ভার্ট ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন এখান দিয়ে যাবে আমাদের স্পাইনাল নার্ভ উইথ দেয়ার ব্লাড ভেসেলস কিন্তু যেটা ভার্টিব্রাল ক্যানেল মিলে তৈরি করতেছে ফোরামেনগুলো মিলে তৈরি করতেছে সেখান দিয়ে কিন্তু যাবে স্পাইনাল কর্ড উইথ ইটস কাভারিং মেনিনজেস আচ্ছা এখন আমরা যদি এই স্ট্রাকচারে আসি এবং আরও কিছু ফ্যাস আরও কিছু জিনিস দেখাতে যাই তখন এটা হচ্ছে একটি টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রাল আমাদের পরীক্ষায় যেটা লাগবে আমি এটি এভাবে শুরুতে ধরবো পরীক্ষায় কি বলতে হবে দিস ইজ টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা হার্ট শেপড সেন্ট্রাম লাইস অ্যান্টেরলি লাইস ইন ফ্রন্ট দ্য স্পাইনাস প্রসেস ইজ প্রোজেক্টেড ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস দ্য কোস্টাল ফ্যাসেটস প্রেজেন্টেড অন ল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বডি অ্যান্ড ডন ট্রান্সভার্স প্রসেস তাহলে সেন্ট্রামটা সামনে স্পাইনাস প্রসেসটা পেছনের দিকে এবং কার্ড ব্যাকওয়ার্ডস এবং দুই পাশে কোস্টাল ফ্যাসেট আছে এখন কোস্টাল ফ্যাসেটটা কি তার প্রতিটা ভার্টিব্রার কিছু ডিস্টিংগুইশিং পয়েন্ট থাকে যেমন থোরাসিক ভার্টিব্রার চেনের উপর আছে কোস্টাল ফ্যাসেট কারণ থোরাসিক ভার্টিব্রার পাশেই লাগানো থাকবে রিপসগুলো আমাদের এই রিপসগুলো যেখানে লাগানো থাকে তাকেই বলে কোস্টাল ফ্যাসেট যেখানে রিপসের হেড লাগানো থাকে এই সেন্ট্রামের পাশে আর রিপের যে টিউবারকল নেকের পাশে একটা টিউবারকল থাকে সেই টিউবারকলটা লাগানো থাকে এই ট্রান্সভার্স প্রসেসে তাহলে একটা রিপ এইভাবে লাগানো থাকে এর হেডটা লাগানো থাকবে আমাদের সেন্ট্রামের সাথে আর নেকে একটা টিউবারকেল থাকে সেই টিউবারকেলটা লাগানো থাকে ট্রান্সভার্স প্রসেসে ফ্যাসেটের সাথে আর এই যে সাদা সাদা অংশগুলো দেখা যায় এদেরকেই বলে ফ্যাসেট একটি টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রাতে টিপিক্যাল মানে যা যেগুলো দেখতে একই রকম আমাদের যে এক থেকে বারো থোরাসিক ভার্টিব্রা তার মধ্যে থোরাসিক ভার্টিব্রা টু থেকে থোরাসিক ভার্টিব্রা এইট দুই থেকে আট এগুলো হচ্ছে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা এরা দেখতে একই রকম এদেরকে আলাদা করে চেনার কোনো উপায় নেই তিন এবং পাঁচের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আর বাকিগুলো অ্যাটিপিক্যাল মানে থোড়া সিক এক নয় দশ বারো এগুলো আমি আলাদা করে চিনতে পারবো আর টিপিক্যালের কোস্টাল ফ্যাসেটগুলো হয় ওপরে একটা হাফ ফ্যাসেট নিচে একটা হাফ ফ্যাসেট হাফ থাকে কারণ দুইটা মিলে একটা হয় এদেরকে বইয়ে এইভাবেও বলা আছে যে এরা হচ্ছে ডেমি ফ্যাসেট ডেমি মানে হাফ তাহলে এরা যখন এইভাবে বসানো থাকে দুইটা মিলে একটা ফুল ফ্যাসেট হয় এবং এই ফুল ফ্যাসেটটা একটা রিবের হেডের সাথে লাগানো থাকে তার একটা রিপ কিন্তু দুইটা ভার্টিব্রার সাথে লাগে এবং যে দুইটা ভার্টিব্রার সাথে লাগে একটা রিবের ধরো এটা হচ্ছে আমাদের সে এটা তিন নম্বর থোড়া সেক ভার্টিব্রা তাহলে তিন নম্বর রিপটা এর আপার ফ্যাসেটে লাগবে আর চার নম্বর রিপটা কিন্তু এর লোয়ার ফ্যাসেটে লাগবে কারণ আমরা আবার বললাম যে দুইটা ভার্টিব্রা মিলে একটা রিপ লাগে তিন নম্বর ভার্টিব্রা যদি এটা হয় তাহলে কোরেসপন্ডিং রিপটা লাগবে এর আপার ফ্যাসেটে আর নিচের যে রিপটা অর্থাৎ চার নম্বর রিপটা লাগবে এর লোয়ার ফ্যাসেটে আর যেহেতু এরা হাফ অফ থাকে এর জন্য দেখে বলা হয় ডেমি ফ্যাসেট আর নেকের যে টিউবারকেল সেই টিউবারকেলটা লাগে ট্রান্সভার্স ভয়েসের ফ্যাসেটে আর এই হচ্ছে আমাদের রিবের সাথে লাগলো আর একটা ভার্টিবরা আর একটা ভার্টিবের ওপর এইভাবে বসানো থাকে এদের মাঝখানে কি কি জয়েন্ট তাহলে হলো বোন আর বোনের মাঝখানে যেটা হয় সেটাই তো জয়েন্ট তাহলে বডি আর বডির জয়েন্ট হলো আর এর সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেটের সাথে এর হলো ইনফিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট একটা একটার ওপরে এই বডি এবং বডির মাঝখানে যে জয়েন্ট এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট তাহলে আমরা যখন জয়েন্টগুলো পড়বো আমরা দেখবো ফাইব্রাস জয়েন্ট আছে কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট আছে এবং সাইনোভিয়াল জয়েন্ট আছে কার্টিলেজিনাসের মধ্যে আবার আছে প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস যেসব জয়েন্টগুলো মুভ করতে পারে স্লাইটলি মুভ হয় সেগুলোই সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস যেমন ভার্টিব্রাল কলাম কিন্তু আমরা একটু স্লাইটলি মুভ করতে পারি তাহলে এইখানে তৈরি হয় সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট দুইটা বডির মাঝখানে এবং একে বলা হয় ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক ইন্টার ভার্টিব্রাল ডিস্ক হচ্ছে এই দুইটার মাঝখানে থাকবে এবং ডিস্কের মাঝখানের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস পালপোসাস এবং দুই পাশে থাকে অ্যানুলাস ফাইব্রোসাস এই দুইটা পরীক্ষায় ধরা হয় মাঝখানে নিউক্লিয়াস পালপোসাস দুই পাশে অ্যানুলাস ফাইব্রোসাস নিউক্লিয়াস পালপোসাসটা হচ্ছে আমাদের নটো কর্ডের রেমনেন্ট নিউক্লিয়াস পালপোসাস নটো কর্ডের রেমনেন্ট আর এই যে ফ্যাসেটগুলো লাগতেছে একটা একটার সাথে এটা হচ্ছে প্লেন টাইপ অফ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট তাহলে ফ্যাসেটের জয়েন্ট হচ্ছে প্লেন সাইনোভিয়াল আর দুইটা বডির মাঝখানে জয়েন্ট হচ্ছে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক যেটা
আর এর স্ট্রাকচারটা কি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে দুই পাশে এর চারিপাশে থাকে কম্প্যাক্ট বোন আর ভেতরে থাকে ট্র্যাভেকুলার বা যেটা আমরা স্পঞ্জি বলি কারণ এখানে বোন ম্যারো থাকে এটা একটু লাইট হয় কিন্তু এর আউটার শেলটা কিন্তু কম্প্যাক্ট বোন দিয়ে তৈরি আর বোন যেভাবে তৈরি হয় তাকে বলে অসিফিকেশন যদি মেমব্রেন থেকে তৈরি হয় সেটা মেমব্রেন অসিফিকেশন কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি হলে কার্টিলেজিন অসিফিকেশন আর এগুলো যখন তৈরি হয় তখন একটা জায়গা থেকে তো শুরু হবে অসিফিকেশন ওগুলোকে বলে সেন্টার যেসব সেন্টার জন্মের আগে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তৈরি হয়ে যায় সেগুলো প্রাইমারি সেন্টার যেগুলো আমরা জন্মের পরে তৈরি হয় বোনের মধ্যে সেগুলো সেকেন্ডারি সেন্টার যেমন এই বোনের সেন্ট্রামটা এখান থেকে আসবে একটা প্রাইমারি সেন্টার থেকে এবং দুই আর্চটা দুই পাশে আরও দুইটা প্রাইমারি সেন্টার থেকে তাহলে এখানে দুইটা প্রাইমারি সেন্টার হচ্ছে আর্চের জন্য আর একটা প্রাইমারি সেন্টার বডির জন্য মোট তিনটা সেন্টার প্রাইমারি আর কিছু সেকেন্ডারি কাটলে সেকেন্ডারি সেন্টার থাকতেছে এগুলো অত ইম্পর্টেন্ট না শুধু এই নামগুলো বলতে পারলেই চলে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ভার্টিব্রাল ওভারভিউ এবং এই ফ্যাসেট এবং এই হচ্ছে এর স্ট্রাকচার এখন আমাদের এইখানে অ্যাটাচমেন্ট তেমন ধরে না এখানে যেটা ধরবে সেটা হচ্ছে তুমি কিভাবে সার্ভাইকাল লাম্বার থোরাসিক এই ভার্টিব্রাগুলো আলাদা করে চিনবা যেমন এটা আমি খুব সুন্দর করে বলতে পারলাম এটা টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা কেন আমি যদি বলি টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা কেন এর উত্তর হচ্ছে এটার বডিটা হার্ড শেপড এবং বডির দুই পাশে দুইটা কোস্টাল ডেমি ফ্যাসেট বা হাফ ফ্যাসেট আছে এবং এর ট্রান্সভার্স প্রসেসে একটা ফ্যাসেট আছে তাহলে এই কারণেই এটা কিন্তু টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা আরও কিছু পয়েন্ট যেমন এর স্পাইনটা কার্ভ ডাউনওয়ার্ডস অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ডস তাহলে এটা কিন্তু টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা এই কারণে এখন আমি সার্ভাইকাল থেকে কীভাবে আলাদা করলাম একটা সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার বডিটা ছোট সেন্ট্রাম ইজ স্মল বাট দ্য ভার্টিব্রাল ফোরামেন ইজ লার্জ অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার আর একটা থোরাসিক ভার্টিব্রার ভার্টিব্রাল ফোরামেন কিন্তু সার্কুলার স্মল অ্যান্ড সার্কুলার এটা লার্জ অ্যান্ড ট্রায়াঙ্গুলার কেন কারণ শুরুতে যখন স্পাইনাল কর্ড নামে সার্ভাইকাল রিজনে এটা একটু একটু জায়গাটা একটু ওয়াইড থাকে সার্ভাইকাল রিজনে কারণ আমাদের ব্রাকিয়াল প্লেক্সাস নামে একটা জায়গা আছে এখানে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য তাহলে এখানে লার্জ ট্রায়াঙ্গুলার এটা স্মল সার্কুলার এইখানে ট্রান্সভার্স প্রসেসে আরও দুইটা ফোরামেন আছে ভার্টিব্রাল আর্টারির জন্য এগুলোকে বলা হয় ফোরামিনা ট্রান্সভার্সারিয়াম তাহলে এই দুইটা আলাদা আবার এর স্পাইনাস প্রসেসটা বিফিড তাহলে এটা হচ্ছে আমার টিপিক্যাল সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার বৈশিষ্ট্য সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার আরও দুইটা এক্সেপশন আছে আমরা পরে পড়ব অ্যাটলাস একটা অ্যাক্সিস একটা অ্যাক্সিস দেখা চেনা সোজা কারণ অ্যাক্সিস একটা এরকম প্রসেস থাকে এবং অ্যাটলাসটা একটা রিংয়ের মতো দেখতে এগুলো আমাদের পরে জানলেও চলবে তাহলে এটা আমি টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা চিনলাম আর থোরাসিক ভার্টিব্রা এক তারপরে থোরাসিক ভার্টিব্রা নয় দশ এগারো বারো অ্যাটিপিক্যাল এগুলো চিনবো কীভাবে তাহলে এগুলো চেনার নিয়ম কি আমি বলছিলাম আবার যে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রার একটা ভার্টিব্রা একটা ভার্টিব্রার ওপরে বসে যখন এই জাংশনে একটা রি বেশি লাগে কিন্তু অ্যাটিপিক্যালগুলো দেখা যায় জাংশনে লাগে না এই বডির মাঝখানে মাঝখানে রিব লেগে যায় তাহলে কেমন যেমন থোরাসিক ভার্টিব্রা এক নাম্বার যেটা ওইটা চেনার উপায় কি এর বডির এখানে শুধু একটা থোরাসিক ভার্টিব্রা ওয়ানে থোরাসিক ভার্টিব্রা থোরাসিক রিব যেটা এক নাম্বার রিব সেই রিবটা এসে শুধু এখানে লাগবে সার্কুলার তাহলে থোরাসিক ভার্টিব্রা এক চেনার একটাই উপায় কারণ আরও কিছু কথা বলা আছে বইয়ে যে বডি ছোট তারপরে এই সেইগুলো দেখে আসলে চেনা যায় না মেইন উপায় হচ্ছে এখানে একটা সার্কুলার ফ্যাসেট থাকবে এবং নিচে একটা ডেমি ফ্যাসেট থাকবে তাহলে ওয়ান সার্কুলার ফ্যাসেট উইথ ওয়ান ডেমি ফ্যাসেট ইজ ইকুয়াল টু থোরাসিক ভার্টিব্রা ওয়ান ওয়ান সার্কুলার ফ্যাসেট উইথ ওয়ান ডেমি ফ্যাসেট বা হাফ ফ্যাসেট নিচে একটা হাফ ফ্যাসেট ওপর একটা ফুল ফ্যাসেট সেটা হচ্ছে থোরাসিক ভার্টিব্রা ওয়ান আর যদি ওপরও একটা হাফ ফ্যাসেট নিচেও একটা হাফ ফ্যাসেট তারপরে আমার এই ট্রান্সভার্স প্রসেসের ফ্যাসেট এটা হচ্ছে টিপিক্যাল থোরাসিক ভার্টিব্রা তারপরে থোরাসিক ভার্টিব্রা নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ নাইনের ক্ষেত্রে কি হয় নাইনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওপরে ফ্যাসেট থাকে নিচে কোনো ফ্যাসেট থাকে না তাহলে শুধু ওপরে একটা ডেমি ফ্যাসেট নিচে কোনো ফ্যাসেট নাই ওপরে একটা ডেমি ফ্যাসেট নিচে কোনো ফ্যাসেট নাই সেটা থোরাসিক ভার্টিব্রা নাইন থোরাসিক ভার্টিব্রা টেন চেনার উপায় কি থোরাসিক ভার্টিব্রা টেনে শুধুমাত্র একটাই ফ্যাসেট তাহলে এই হচ্ছে একটা সার্কুলার ফ্যাসেট তাহলে একসাথে এইটাই ভাই ভাই ধরানো হয় যদি ধরায় থোরাসিক ভার্টিব্রা টেনই ধরায় যদি অ্যাটিপিক্যাল ধরায় কখনো তাহলে একটা সিঙ্গেল সার্কুলার ফ্যাসেট আছে এবং ট্রান্সভার্স প্রসেসেও একটা ফ্যাসেট আছে যেখানে রিব লাগবে এটা থোরাসিক ভার্টিব্রা টেন একটা ফুল ফ্যাসেট বডিতে ট্রান্সভার্স প্রসেস
কারণ এই রিপটা ছোট হবে তো আস্তে আস্তে শুধু বডিতেই লাগতে পারে এই ট্রান্সভার্স প্রসেসার লাগতে পারে না তাহলে এইখানে বডিতে একটা সার্কুলার ফ্যাসেট ট্রান্সভার্স প্রসেসে কোনো ফ্যাসেট নাই এটা থোরাসিক ভার্টিব্রা ইলেভেন বডি তো একটা ফ্যাসেট আছে ট্রান্সভার্স প্রসেসও একটা ফ্যাসেট আছে মানে রিপের জন্য জায়গা আছে নেকের জন্য এটা থোরাসিক ভার্টিব্রা টেন তাহলে টেন গেল ইলেভেন গেল আর টুয়েলভ চিনবো কীভাবে টুয়েলভ তো আরও নিচে নেমে গেছে মানে লাম্বার ভার্টিব্রার কাছাকাছি চলে গেছে আর লাম্বার ভার্টিব্রার মূল বৈশিষ্ট্য কি লাম্বার ভার্টিব্রাটা এরকম হয় বড় বডিটা এরকম রেনাল শেপ বা বড় রকমের বডি থোরাসিক ভার্টির বডিগুলো কিন্তু ছোটো ছোটো তাহলে একটা রেনাল আকৃতি বা কিডনি শেপ একটা বডি এরকম বড় এবং এখানের ফোরামেন্টাও ট্রায়াঙ্গুলার অনেকটা এবং এটাও একটু ফোরামেন্টও একটু বড় বলা আছে বয়ে কিন্তু মূল বৈশিষ্ট্য কি মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের যে ট্রান্সভার্স প্রসেস এরকম ছোট এবং এখানে তিনটা প্রসেস থাকে বা দুইটা প্রসেস একটা ম্যামিলারি প্রসেস ওপরে নিচে অ্যাকসেসরি প্রসেস তাহলে এইখানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস ওপরে একটা ম্যামিলারি প্রসেস নিচে একটা অ্যাকসেসরি প্রসেস আর এদের ইনফিরিয়র যে ফ্যাসেটটা আমরা খেয়াল যদি আগে করে থাকি যে ইনফিরিয়র ফ্যাসেটটা আগের ভার্টিব্রাগুলোতে ছিল কনকেভ এরকম ফ্ল্যাট ইনফিরিয়র ফ্যাসেটগুলো কিন্তু লাম্বার ভার্টিব্রার ইনফিরিয়র ফ্যাসেটগুলো কিন্তু এরকম কনভেক্স এরকম কনভেক্স একটু কার্ভ করা তাহলে যেটার ইনফিরিয়র ফ্যাসেট কনভেক্স বডিটা বড় বা বডি লার্জ কিডনি শেপ ট্রান্সভার্স ফ্যাসেটগুলো ছোটো ছোটো কোথাও কোনো ফ্যাসেট নাই দেয়ার ইজ নো ফ্যাসেট দিস ইজ লাম্বার ভার্টিব্রা দিস ইজ লাম্বার ভার্টিব্রা বিকজ দেয়ার ইজ নো ফ্যাসেট বডি ইজ লার্জ ট্রান্সভার্স প্রসেস ইজ স্মল অ্যান্ড দেয়ার ইজ মেমোল অ্যাক্সেসরি প্রসেস আর কেন থোরাসিক ভার্টিব্রা কারণ আমরা ফ্যাসেট দেখে চিনে ফেলব তাহলে থোরাসিক টুয়েলভের সাথে পার্থক্য কি এখানেও একটা সিঙ্গেল ফ্যাসেট আছে বডিতে কিন্তু ট্রান্সভার্স প্রসেসে কোনো ফ্যাসেট নাই এবং ট্রান্সভার্স প্রসেসে লাম্বারের মতো ওপরে একটা ম্যামিলারি প্রসেস নিচে একটা অ্যাক্সেসরি প্রসেস আছে তাই লাম্বারের মতো যদি একটু ম্যামিলারি অ্যাক্সেসরির মতো ভাব থাকে এবং একটা ফ্যাসেট পাই সেটাই কিন্তু থোরাসিক ভার্টিব্রা টুয়েলভ এবং আমি যদি একটা সিঙ্গেল ফ্যাসেট পাই এবং ট্রান্সভার্স প্রসেসেও ফ্যাসেট পাই সেটা কিন্তু থোরাসিক ভার্টিব্রা টেন আর আমি যদি কই এই বডিতেও ফ্যাসেট পাই ট্রান্সভার্সে কোনো ফ্যাসেট নাই কিন্তু লাম্বারের মতো ভাব নাই সেটা কিন্তু ইলেভেন তাহলে দশ এগারো বারো এক সিরিয়ালে থাকে সবারই সিঙ্গেল করেই কিন্তু ফ্যাসেট থাকে যদি লাম্বারের মতো প্রসেস পেয়ে যাও তাহলে বারো যদি কোনো প্রসেস না পাও কিন্তু ট্রান্সভার্স কোস্ট এই ট্রান্সভার্স এখানেও কোনো ফ্যাসেট না থাকে ট্রান্সভার্স প্রসেসে সেটা হচ্ছে এগারো কিন্তু যদি দুই জায়গাতেই ফ্যাসেট থাকে সেটা হচ্ছে দশ তাহলে এক সিরিয়ালে দশ এগারো বারো রিজাল্ট নয়টা ধরায় না একও ধরায় না পরীক্ষায় মূলত দশটাই চিনতে হবে কিভাবে যে দুইখানে আমি ফ্যাসেট পাবো আর একটু বড় সড়ো আকৃতির তাহলে এটা হচ্ছে দশ আর টিপিক্যাল জন্য তো একদমই সোজা টিপিক্যাল ভার্টিব্রা মানেই হচ্ছে দুইটা কোস্টাল ডেমি ফ্যাসেট ট্রান্সভার্স প্রসেসেও ফ্যাসেট তাহলে পরীক্ষায় কিন্তু এগুলোই ধরবে আর এইখানে ইউজুয়ালি অ্যাটাচমেন্ট ধরা হয় না ভার্টিব্রাতে অ্যাটাচমেন্ট খুব কমই ধরা হয় স্পাইনাল এইট কন্টেন্ট ধরবে স্পাইনাল কর্ড আছে এখানে উইথ ইটস মেরিঞ্জেস ইন্টার ভার্টিব্রাল ফোরামেন্ট কোনটা দুইটা নচ মেলে তৈরি করে এখান দিয়ে কী যায় স্পাইনাল নার্ভ উইথ ইটস ব্লাড ভেসেলস আর যদি অ্যাটাচমেন্ট ধরেও তাহলে কি লাগে এখানে খুবই কম জিনিস বডির সামনে অ্যান্টেরিয়র পেছনে পোস্টেরিয়র লঙ্গি চিউডিনাল লুগামেন্ট লিগামেন্ট যদি লম্বা লম্বি থাকে তাহলে সামনে অ্যান্টেরিয়র লঙ্গি চিউডিনাল লিগামেন্ট পেছনে পোস্টেরিয়র লঙ্গি চিউডিনাল লিগামেন্ট এইখানে রিপটা এসে লাগানো থাকে আর যেখানেই একটা জয়েন্ট হয় সেখানেই ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ দ্যাট জয়েন্ট থাকে তাহলে রিপ এখানে একটা ক্যাপসুলার লিগামেন্ট অফ এখানে হচ্ছে যেহেতু রিপ লাগে রিপকে বলা হয় কোস্টা ভার্টিব্রার সাথে লাগে তাহলে কোস্টো ভার্টিব্রাল জয়েন্ট তাহলে এখানে লাগবে কোস্টো ভার্টিব্রাল জয়েন্ট অফ দ্য রিপ অ্যান্ড দিস ভার্টিব্রা আর কি এইখানে যে পেডিক্যাল এই পেডিক্যালে একটা স্পেশাল মাসেল লাগে নাম হচ্ছে রোটেটোরিস মাসেল তাহলে এই পেডিক্যালে একটা স্পেশাল মাসেল লাগে নাম হচ্ছে রোটেটোরিস যেটা আমাদের এভাবে ঘুরাতে সাহায্য করে তাহলে এটা হচ্ছে রোটেটোরিস মাসেল আর এখানে ট্রান্সভার্স প্রসেস এবং স্পাইনাস প্রসেস এদের পেছনে একবারে বলে দেওয়া যায় ব্যাকের মাসেল লাগে তাহলে মাসেলস অফ ব্যাক যেগুলো আমাদের পিঠের মাসেল এগুলো কিন্তু এর পেছন দিকেই আলটিমেটলি লাগানো থাকে আর একটা স্পেশাল লিগামেন্ট আছে যেটা দুইটা ভার্টিব্রাকে অ্যাটাচ করে থাকে যেটা ল্যামিনার নিচের দিকে লাগে সেটা হচ্ছে লিগামেন্টাম ফ্লাভা তাহলে আমি যদি একদম কয়েকটা কথা বলি সামনে অ্যান্ট্রিয়ল লঙ্গি চিডনাল লিগামেন্ট পেছনে পস্ট্রিয়ল লঙ্গি চিডনাল লিগামেন্ট এর নিচের দিকে লিগামেন্টাম ফ্লাভা পেডিকেলে লাগে রোটেটোরিস মাসেল এগুলো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা আর এদের
এখানে যেহেতু রিপটা লাগে তাহলে রিবের সাথেই আলটিমেটলি লিগামেন্টগুলো হবে তাহলে কোস্ট ও ভার্টিব্রাল লিগামেন্টগুলোই আলটিমেটলি লাগবে কোস্টাল এবং ভার্টিব্রাল লিগামেন্ট আর স্পাইনের মাসল যদি ব্যাকের মাসল ধরেই ফেলে তাহলে কয়েকটা নাম যাতে আমরা বলতে পারি যেমন এই একদম স্পাইনে ট্রাপিজিয়াস যেটা আমাদের নেকের মাসল একদম পুরোটা জুড়েই থাকে তাহলে স্পাইনে একদম যদি দু একটা নাম বলতে হয় ট্রাপিজিয়াস নিচ থেকে আসে ল্যাটিসিমাস ডরসি আর পেছনে একটা মাসল আছে সেরাটাস পোস্টেরিয়র ট্রাপিজিয়াস ল্যাটিসিমাস ডরসি সেরাটাস পোস্টেরিয়র আরও ছয় সাতটা মাসল আছে আমরা আরও নেক্সট ক্লাসগুলোতে যখন আমরা আরও ডিটেলসে পড়বো আমরা সেগুলো আরও ভালোভাবে পড়বো